साक्षी जी को किसी के साथ भी जीवन भर के लिए जोड़ देना चाह रही तो वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगा मुझे मैं खुद साक्षी जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊ आप ये शादी रोक दीजिए क्यों रोक दे ये शादी और आप होते कौन है मेरी शादी का जिम्मा लेने वाले ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं और मैं ये शादी कर रही हूँ वैभव तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम घर जाओ मैं इसे लेके आती हूँ तुम जाओ यहाँ से मैं ले लेता हूँ मैं यहाँ तू को लेकर आती हूँ मैं ले लेता हूँ चला अच्छा उठता कैसे मुझे दूसरी तरह से भी समझाना आता समझा तुम मुझे कुछ दिन मेरे साथ चलो उसके बाद में यहाँ तुम्हें खुद लाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा लगता है कोई आ रहा है हम कहते हैं छोड़ दो हमाउ लल्ला को अरे क्या हमाउ लल्ला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यशोद मैया तुम क्या कुछ करो नहीं रखूंगी छोड़ो लल्ला को ये, ये क्या कर रही हो तुम हाँ चाकू फेंको तुम्हें अंगूठी चाहिए या नहीं नहीं लल्ला के लिए जे जसोदा सब कुछ कुर्बान कर देगी बिकाऊ समझाएगा तुम्हारे जैसी माँ भगवान किसी को भी ना दे अपने फायदे के लिए अपने बच्चे तक को इस्तेमाल करती है छोड़ छोड़ लल्ला को ये बुढ़िया ऐसे क्यों बिहेव कर रही है पूरा मेरे बेटे से मैं यथू को ले जाती हूँ धीरे से डैडा वो फिर से आ गई बच्चे आप ठीक हो हा? सच में आप बहुत बहादुर हो बच्चे शाबाश मीरा सब रिकॉर्ड कर दिया तुमने एकदम एच डी क्वालिटी में नाउ वी हैव ऑल द एविडेंस आज नहीं हिस्सा की आखिरी हद भी पार कर दी तुमने पिछली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था लेकिन इस बार इस बार नहीं करूंगा इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी मैंने तुम्हें अपने बच्चे से मिलना के अलाव कर दिया तुम इस राक्षस के साथ मिलकर मेरे बच्चे को किडनैप करने आ गई देखिए मानो बात ऐसी है। तो चुप। चुप हो जा वरना तेरा हिसाब मैं आज खड़े खड़े कर दूंगा या मेरे बेटे की बात हो रही है मेरे बेटे की चुप रहेगा ना तो फायदे में रहेगा तुम्हें देख लो देखिए अपने सात जन्मों के प्यार को जरा सी मुसीबत क्या ये फोर खैर तुम ही ने सिखाया होगा उसे देखो मानव मैं यद को बस एक शब्द अपने मुंह से और मत निकाल आज जो तुमने किया है ना उसके बाद यथु से मिलने के तुम्हारे विजिटेशन राइट्स कैंसिल हो जाएंगे इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं नहीं मानो मानो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज आई एम रियली सॉरी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं ये जाती मेरे साथ मत करो मैं तो बस कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी बस मानो प्लीज प्लीज मानो प्लीज छोड़ो मेरे पैर अपने आशिक के पैर जाके पढ़ो जिसके साथ मिलकर तुम मेरे बेटे को आज किडनैप करने आई थी ना देखो माना मेरी बात अब तुम यथु की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट और अब तुम मेरे घर से आउट अच्छा 
तुम लोग जाके अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो यहां यशोदा दादी इतनी बुढ़ी होके अपने बच्चे के लिए लड़ सकती हैं तुम सब यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे यूर ऑल फायर सब निकलो मेरे घर से सॉरी सर अब दादा मैं उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता मुझे इनसे नहीं मिलना आई नो बेटा आई नो आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा वैभव कपूर ये वाला प्लान तो फेल हो गया है अब कुछ नया सोचना पड़ेगा उस मानव को रोकने के लिए तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत थी हा इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो क्यों क्यों अकेला छोड़ दू तुम्हें मेरे इतने समझाने पर तुमने मुझे अकेला छोड़ा था क्या मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मेरा वेट करना लेकिन नहीं चले आए वहां प्लान फेल कर दिया तो आपने और आपकी जशोदा मैया ने जो प्लान किया था वो तो बहुत ही सुपर सॉलिड था ना मतलब तो अचानक से नींद से जाग जाता है मानव बात पे वहां पर आ जाता है मीरा सिंह ने कैमरा लेकर आ जाती वो सब तुम मुझे क्या पता था यार प्लान फेल हुआ तो हुआ लेकिन साथ में मेरे विजिटेशन राइट भी चले गए तुम इसका मतलब समझते हो वैभव कि मैं अपने बेटे यथू से कभी नहीं मिल पाऊंगी सब कुछ खराब हो गया तुम्हारी नहीं, नहीं आकांक्षा ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने सिर्फ यथू को खोया है आज तुमने कपूर इंडस्ट्रीज के 50 परसेंट पार्टनर होने का सपना खोया है ये मैंशन यहां तक कि हमारी शादी की उम्मीद भी खोई है सो इन शॉर्ट आकांक्षा आज तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है हैट नहीं तुम तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे प्लीज मेरे सपने को मत टूटने दो तुम तुम सब कुछ ठीक कर दोगे तुम तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे नहीं ना नहीं। चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दो हाँ। तो मुझे सोचना पड़ेगा सोचने के लिए मुझे शांति चाहिए तुम ये कॉन्स्टली कह 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 रोना धोना ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा फटाक से तो, तो, इस कुर्सी को आगे माँ बाय में रख दीजिए हाँ ये भी साथ में वो कमरे में डाल दीजिए सीधा अरे वाजपेयी जी जग गए आप किधर आइए अरे इधर तो आइए आपको तो पता आपके डाडा कितने बड़े जादूगर हैं एक और जादू दिखाऊं दिखाऊरा डेबरा गिली गिली छू मान आपका ऑफिस घर पे ला तू डेडा का ऑफिस घर आ गया डाडा अब से आप ऑफिस का काम घर पे ही करोगे Yes, my dear. अब डैडा आपके साथ ट्वेंटी फोर सेवन घर पे रहेंगे आपके डैडा तो सच में कमाल है आप कौन अनुराग अनुराग बत्स सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं अब आप मुझे जानते ही नहीं है तो पहचानेंगे कैसे पर मैं जिनसे शादी हो रही है उन्हें आप जानते भी हैं और पहचानते भी हैं साक्षी वर्मा ओ अच्छा आप अरे तो सीधा बताना चाहिए था कि आप साक्षी जी के फ्योन से प्लीज है वसी आइए बताइए क्या लेंगे चाय कॉफी जी कुछ नहीं मैं बस आपसे मिलना चाहता था बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की मुझसे मिलने की क्यों एक्चुअली साक्षी जी के बारे में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ जानता हूँ एक बात है जो समझ नहीं आ रही है और वही बात है जो मुझे परेशान भी कर रही है ऐसी क्या बात परेशान कर रही है आप मानो जी ये मेरी दूसरी शादी है और मैं ये भी जानता हूँ कि साक्षी जी की भी दूसरी शादी है जी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप तो उन्होंने लिविंग में होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की सॉरी क्या ओ आई एम सॉरी एक्चुअली मैं नहीं जानता था कि आपने ये बात अपने बेटे से छुपाई है अगर आप चाहें तो हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं नहीं 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 कुछ छुपाने वाली बात नहीं है इसमें हाँ आप जो सोच रहे हैं वो गलत है ऐसा 
दादी दादी यथु को इसके कमरे में ले जाइए प्लीज चलो लल्ला हाँ तो मैं क्या कह रहा था मिस्टर अनुराग हाँ मिस्टर अनुराग सॉरी देखिए मेरे और साक्षी जी के बीच में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच में ऐसी कोई नजदीकियां नहीं थी इनफैक्ट हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को उस नजर से देखा ही नहीं वो यथु की मेरे बेटे की काउंसलर थी इसलिए मानव जी हाँ आप गलत समझ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ कि आप दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते थे और आप लोगों के बीच कुछ कोई रिश्ता कोई मोमेंट कुछ नहीं हुआ हाँ नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस बात पे यकीन कर लू अरे नहीं कर सकता नहीं मतलब अब आप दोनों साथ नहीं है वजह जो भी हो फिर भी आप उनके दामन पे कोई दाग नहीं लगाना चाहते अभी भी आप उनके होने वाले हस्बैंड के सामने उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आई लाइक इट नो वंडर्स साक्षी जी अभी भी यहाँ आती जाती रहती है चलिए मैं चलता हूँ अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा नहीं नहीं सुख कैसे इनसिक्योर आदमी से शादी करने जा रही है साक्षी जी अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसे कौन बात करता है आकांक्षा तुम्हारा फोन बज रहा है अरे आकांक्षा कहा सर मैम शार ले रहे हैं अच्छा यशोदा मैम अभी बिजी है बाद में फोन करना यशोदा सर फोन मत काटिएगा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बोलो सर से सबसे पहले तो उस दिन के लिए माफी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था वरना मेरी मजाल है कि मैं आप जैसे साहब लोगों के सामने चक्कू दिखाऊं तो मुझे नाटक इसलिए करना पड़ा ताकि मैं यहाँ टिक सकू और आपका काम कर सकू वो बात में समझ गया मुद्दे पे आओ सर वो मानव से मिलने कोई अनुराग करके आदमी आया था वो साक्षी से कुछ शादीवादी की बात कर रहा था वो मानव से पूछ रहा था कि मानव का और साक्षी में उनका कोई चक्कर है हाँ तो यशोदा इस इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या लेना देना मैं कोई शादी कराने वाला पंडित हूँ क्या आ? मेरा काम तो है पल पल की खबरें आप तक पहुँचाना अब आपको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है फिर से माफी हाँ ठीक है बाद में फोन करना बाय वेल डन यशोदा ये अनुराग काम का आदमी लग रहा है इससे मिलना होगा कंग्रेचुलेशन शादी की बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर वैभव कपूर द रियल इस्टेट किंग अगर आप यहाँ मेरे लिए खड़े हैं तो ये काफी हैरानी की बात होगी मेरे लिए सच्चाई बताने खड़ा हूँ मेरे दोस्त अपनी होने वाली पत्नी की सच्चाई जानना चाहोगे या नहीं आप दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते थे और आप लोगों के बीच कुछ कोई रिश्ता कोई मोमेंट तो मेरा डैडा एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं आप टाइम से लंच कर लेना ओके नॉट ओके डैडा आपने कहा था कि हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप बाहर जा रहे हो और अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो नो डैडा आप कहीं नहीं जाओगे बच्चे काम बहुत जरूरी है और अर्जेंट भी है अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी आप खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लो डैडा चार बजे से पहले पहले आ जाएंगे ओके प्रॉमिस पक्के से भी पक्का वाला प्रॉमिस आपको पता है ना डैडा झूठ नहीं बोलते खाना खा लेना बेटा जब मैंने साक्षी की शादी के बारे में सुना तो मैं सोच में पड़ गया 
कि कौन होगा वो बेचारा बदनसीब जो फंसने वाला है <laughs> नहीं नहीं मतलब साक्षी तो अच्छी है प्रॉब्लम मानव में है वो दरअसल साक्षी को कैसे कहूं यार एक खिलौने की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है खैर तुम अपनी बताओ गुड लुकिंग हो स्मार्ट हो पढ़े लिखे लग रहे हो तुम्हें कोई इतनी आसानी से बेवकूफ तो नहीं बना सकता है साफ साफ बोलिए ना क्या बताना चाहते हैं तो सुनो साफ साफ मानव तुम्हारी होने वाली बीवी का फायदा उठा रहा है अपने बेटे की टीचर होने की आड़ में वो उसके साथ रंग रलिया मना रहा है वो खुद उसे शादी करना चाहता नहीं लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि साक्षी की किसी और के साथ शादी हो जाए तो क्या है उनका ये जो रिश्ता है या जो ये एडजस्टमेंट है वो चलता रहे बस ऐसे ही बरकरार रहे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि साक्षी ना उसके बेटे यत्थु को लेकर इमोशनल हो गई शी इज वेरी अटैच टू हेम अब देखना तुम्हें शादी के बाद ये जो समीकरण है जो ट्राइंगल है साक्षी मानव और यथु का उसमें तुम अपने आप को कहा देख पाते हो क्योंकि मैं तो कहीं नहीं देख पा रहा हूं तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए तुम्हें साक्षी के साथ मेरे पुत्र विडोर आपको लगता है एक विडोर की दूसरी शादी इतनी आसानी से हो जाती है तो वो भी तब जब वो मेरी तरह एक आम आदमी हो मैं पिछले दो साल से अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं तब जाके मुझे साक्षी जी मिली है और अब मैंने साक्षी जी का पास्ट एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन अगर मानव साक्षी का रिश्ता आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करूंगा आई डोंट नो समझ नहीं आ रहा मानव को साक्षी की लाइफ से कैसे दूर करूं मानव को साक्षी की लाइफ से निकालने का रास्ता मेरे पास है नमस्ते आंटी जी मानव जी आ, मुझे साक्षी जी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे मैं अंदर आ सकता हूँ माफ करना बेटा लेकिन प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ साक्षी की शादी तय हो चुकी है अगर उसके ससुराल वालों को पता चला कि तुम्हारा यहाँ पे आना जाना है तो बिना वजह बात बनेगी तुम यहाँ से चले जाओ आंटी जी आंटी जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए जिस लड़के से आपने साक्षी जी का रिश्ता तय किया है उसके बारे में आपने कुछ पता किया कि उसकी फैमिली कैसी है वो कैसा है उसकी सोच कैसी है वो एक परख कर महीना इंतजार करने के हालात में नहीं है हम बेटा फिर भी हमने जितना पता किया है उसके हिसाब से लड़का लाखों में एक है अच्छी फैमिली है खुद का घर है अच्छा कमाता है अच्छा खाता है और फिर क्या चाहिए तुम जाओ यहाँ से नहीं आंटी जी मैं ऐसे ही तो नहीं जाने वाला आई एम सॉरी आंटी जी लेकिन कुछ बातें दरवाजे पे नहीं की जा सकती बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और मुझे लगता है आंटी जी इस रोग में ना आपके मन में भी घर कर लिया है इसलिए आप लोगों के डर से साक्षी जी को किसी के साथ भी जीवन भर के लिए जोड़ देना चाह रही आंटी जी अगर किसी के जीवन में थोड़ी सरद हवा चल जाए ना तो उसे आग में नहीं धकेला जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप साक्षी जी के साथ वही कर रही हैं। अनुराग आया था मुझसे मिलने और वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगा मुझे वो जिस तरह से साक्षी जी के बारे में बात कर रहा था मेरा तो मन आप प्लीज मेरी बात मानी वो आदमी सही नहीं है आप प्लीज ये शादी कैंसिल करा दीजिए नहीं नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता बड़ी मुश्किल से हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला है अनुराग साक्षी को बहुत खुश रखेगा अच्छा बैठी आंटी जी मैं आपके दर्द को समझता हूँ आपके जज्बातों की कदर करता हूँ लेकिन आपको भी समझना होगा कि जिंदगी मुश्किल है लेकिन इतनी नहीं कि साक्षी जी के लिए कोई और ऑप्शन बचा ही ना हो वो ये डिजर्व नहीं करती 
मैं वादा करता हूँ आपसे मैं खुद साक्षी जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा लेकिन प्लीज आप ये शादी रोक दीजिए क्यों रोक दे ये शादी और आप होते कौन है मेरी शादी का जिम्मा लेने वाले लिसन मिस्टर वाजपेयी ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं और मैं ये शादी कर रही हूं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos